Значит, сегодня 1 марта 2024 года. Итак, продолжая сравнение физиологии человека, или, скажем так, физиологии человека и животных лучше, и социальных, социальной физиологии общества, я могу продолжить, что, наверное, можно было бы диагностировать, диагностировать каким-то образом, или, скажем так, сравнивать показатели тех или иных обществ, так же, как мы сравниваем показатели тех или иных людей. И даже лучше сказать, что не, не показатели тех или иных людей, собственно, но м -м, людей и вообще всего животного мира показатели можно сравнивать, например. Можно сравнивать, например, как работает сердце у разных животных. Не только у человека, потому что человек, он, в принципе, однотипен. И у него показатели достаточно мало отличаются. А в обществе показатели, в разных обществах, показатели очень сильно отличаются. И я бы сравнил бы даже общество не с человеком вообще, а общество, разные общества с разными видами животных. То есть настолько у них большие отличия. Вот, что, скажем, сердце там есть, кровообращение есть, но настолько разный там скелет, настолько разно по-разному работают там всякие конечности, вообще пищеварительные системы и так далее. Вот. Ну, скажем, да, млекопитающие, вот это большой объем, да, это можно было бы сравнить. Так вот, э -э например, и в этом я могу участвовать я сам, но ну, не я лично сам, но каждый человек, каждый может сам поучаствовать, например, сравнивая какие-то показатели, ну, например, увидев где-то в другой стране, где он не живет, а, или там в городе, в котором он не живет, или в какой-то области, где он не живет, а, например, и сравнивая его с тем, где он живет, или, грубо говоря, где-то он побывал и увидел конкретную вещь, которую можно сравнить с этой же конкретной вещью в другой области, или в другом месте, в другом городе, в другой деревне и так далее. И вот в этом сравнении, например, можно а, как бы как бы индивидуальные, как бы индивидуальные критерии этого человека поставить как, сравнительные, как сравнительную характеристику. А, каким образом? Например, вот сейчас да, Италия, Сицилия, Палермо, например, ну то есть конкретный город, там Палермо и Мюнхен, да, сравниваю, то есть, например, да. И вот я, например, сравниваю, я не знаю, разметку на дорогах. В Палермо разведки на дорогах нет, а в Мюнхене есть парковки могу точно так же то есть как бы организация организованность парковок то есть я могу конкретно указать показатель например который показывает организацию парковок в отличие например палермо от мюнхена или например мусор на на улицах можно, конечно, говорить, что это какой-то менталитет, это как-то еще там что-то, где-то как-то, то есть люди привыкли, люди не обращают внимания, там еще что-то, но как бы сам по себе факт существует, и тогда получается, что этот существующий факт можно указывать как объект сравнения. И вот этот объект сравнения можно указывать, например, трудно, конечно, например, со слов другого человека, например, сказать, что а вот какой там мусор, например, сколько там мусора? 25 килограмм, 5 килограмм, 10 килограмм, это сравнить нельзя. Но вообще, в принципе, что, например, больше и меньше, сравнить можно. Можно, если я вижу собственными глазами, например, сравниваю там Палермо и Мюнхен по мусору. По мусору на тротуарах, на дорогах, на помойках и так далее. Вот. Или, например, качество дорог. То есть, что больше, что хуже, что лучше. То есть, это а, не абсолютный критерий. То есть, нельзя его записать как-то. Вы можете сказать, что в одном городе, скажем, например, этот критерий в плюсе, а в другом городе этот критерий в минусе. То есть, если я уже поставлю третий город, то мне уже нужно будет третий город сравнивать с каким-то из этих двух, но и лучше тогда с обоим. Например, есть город, например, в котором будет э, качество дорог, например, хуже, чем в Мюнхене, но лучше, чем в Палерме. То есть, вот так. И вот такое сравнение, наверное, то есть, опять же, каждый человек где-то побывал, и он может такую парную сравнительную характеристику для какого-то критерия установить или для нескольких критериев. И если все это собрать, какую-то базу данных, какой-то единый блок, то есть не просто там ахи вздохи, как хорошо или как плохо, как грязно или как это самое, а конкретно вот там сравнение здесь. Вот такие вещи, я думаю. И тогда можно поставить, и особенно это и было бы интересно, это, если бы не именно качество жизни. То есть, например, э, ну да, потому что, да, именно как бы 
социальное качество жизни. Вот эта социальная физиология и его характеристики. Немножко сумбурно, но потом попробуем все-таки вот какие-то характеристики тех мест, где я побывал и о чем я видел. Особенно по фотографиям можно. У меня очень много фотографий, я всегда по фотографиям могу все это сравнить. Пока все.